नमस्कार मित्रांनो ब्रेन ब्रशअप आय टी आय या चॅनल वरती आपलं स्वागत आहे आतापर्यंत आपण बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स मध्ये सुरुवातीला इंट्रोडक्शन बघितलेले त्यानंतर सेमी कंडक्टर्स बघितले आणि काल डायोड पण बघितलेले राईट मग जे काही सेमी कंडक्टर आहेत त्याचे काही आपण क्वेश्चन्स बघूया सेमी कंडक्टरवरचे काही जे क्वेश्चन आहेत तुम्हाला एक्झामला जसे विचारले जाणार आहेत तसे काही क्वेश्चन आहेत सुबत विद्युतशास्त्र तुमचं जे पुस्तक आहे ना सुबोध विद्युतशास्त्र त्यातून आपण हे क्वेश्चन घेतले आहेत ठीक आहे ते क्वेश ते क्वेश्चन वन बाय वन बघूया आपण राईट याच्यामध्ये बरेच क्वेश्चनचे उत्तर जे आहेत ते चुकीचे आहेत सुबोध विद्युतशास्त्र जे तुमचं पुस्तक आहे त्याच्यामध्ये जे उत्तर दिले आहेत बऱ्याच प्रश्नांची उत्तरं चुकीची आहेत ठीक आहे आपण सगळे प्रश्न सोडवून घेणार आहेत त्याच्यामुळे टेन्शन घ्यायची गरज नाही ठीक आहे तर प्रश्न बघूया आपण पहिला आहे सेमी कंडक्टर बद्दल जे प्रश्न आहेत ते बघणार आहेत डायोडचे प्रश्न आपण नंतर बघूया पहिले बघूया सेमी कंडक्टरचे प्रश्न कोणते आहेत राईट फर्स्ट प्रॉब्लेम आहे सेमी कंडक्टरमध्ये सेमी कंडक्टरमध्ये संयुजा इलेक्ट्रॉन्स किती असतात आपण बघितलं की सेमी कंडक्टरमध्ये सयुजा इलेक्ट्रॉन्स किती असतात तो चार असतात राईट सयुजा इलेक्ट्रॉन चार असतात मी तुम्हाला बऱ्याच वेळा सांगितलं राईट सेमी कंडक्टरमध्ये सयुजा इलेक्ट्रॉन चार असतात मग तो कोणताही सेमी कंडक्टर असू द्या सिलिकॉन असू द्या जर्मॅनियम असू द्या कोणताही सेमी कंडक्टर असू द्या सयुजा इलेक्ट्रॉन बॅलन्स इलेक्ट्रॉन किती असतात चार असतात म्हणजे पहिल्या प्रश्नाचं उत्तर काय असणार आहे ऑप्शन बी राईट त्यानंतर काय अनुक्रमांक चौदा असलेल्या सिलिकॉन मूलद्रव्यांच्या अणूमध्ये मुक्त इलेक्ट्रॉनची संख्या किती असते राईट मुक्त इलेक्ट्रॉन म्हणजेच काय मुक्त इलेक्ट्रॉन म्हणजे काय जे शेवटच्या कक्षेत किती इलेक्ट्रॉन आहेत राईट शेवटच्या कक्षेमध्ये किंवा शेवटच्या ऑर्बिटमध्ये किती इलेक्ट्रॉन आहेत ते म्हणजेच मुक्त इलेक्ट्रॉन किंवा बॅलन्स इलेक्ट्रॉन म्हणतो सेम सिलिकॉन काय हो सिलिकॉन काय हो एक सेमी कंडक्टर आहे राईट मग त्याच्या पण आउटर मोस्ट ऑर्बिटमध्ये किंवा संयुजा कक्षेमध्ये किती इलेक्ट्रॉन असणार आहे तो चारच असणार आहेत बरोबर आहे का चार असणार आहेत किंवा इथं सांगितलंय तुम्हाला अनु अनुक्रमांक राईट ऍटॉमिक नंबर चौदा दिलेला आहे राईट तुम्हाला मी हे पण सांगितलं राईट काय हो पहिल्या कक्षेमध्ये दोन त्यानंतर आठ त्यानंतर अठरा असे इलेक्ट्रॉन असतात हा फॉर्म्युला कोणता हो दोन गुणिले यन त्याचा दुसरा घात बरोबर आहे का त्यानुसार पहिल्या कक्षेमध्ये म्हणजे के मध्ये दोन यल मध्ये अठरा यम मध्ये सॉरी के मध्ये दोन यल मध्ये आठ यम मध्ये अठरा राईट असे इलेक्ट्रॉन असतात म्हणजे पहिल्यामध्ये दोन दुसऱ्या आता आठ इथंच दहा झाले चौदा आहे राहिले किती हो चार म्हणजे शेवटच्या कक्षेत चार इलेक्ट्रॉन असतात शेवटच्या कक्षेत चार इलेक्ट्रॉन असतात याच्यामध्ये पण ऑप्शन बी असणार आहे याच्यामध्ये ऑप्शन बी असणार आहे विचार करायची गरज आहे का याच्यामध्ये नाही राईट तुम्हाला हे सांगितलं की सेमी कंडक्टरमध्ये कोणताही सेमी कंडक्टर असू द्या त्याच्यामध्ये चार बॅलन्स इलेक्ट्रॉन असतात त्याच्या संयुजा कक्षेमध्ये चार इलेक्ट्रॉन असतात म्हणून आपण सेमी कंडक्टरला काय म्हणतो ग्रुप फोर इलिमेंट असंही म्हणतो ग्रुप फोर इलिमेंट का म्हणतो कारण त्याच्या संयुक्त तुझ्या कक्षेमध्ये बॅलन्स कक्षेमध्ये चार इलेक्ट्रॉन असतात म्हणून आपण सेमी कंडक्टरला काय म्हणतो ग्रुप फोर इलिमेंट राईट मग मला गरज आहे का विचार करत बसायची सेमी कंडक्टरच्या संयुजा कक्षेत किती इलेक्ट्रॉन आहेत तर काय असणार आहे चार आणि इथं सिलिकॉनचं दिलं आहे ॲटॉमिक नंबर चौदा दिला आहे पण सिलिकॉन काय सेमी कंडक्टर आहे म्हणजे आउटर मोस्ट ऑर्बिटमध्ये किंवा संयुजा कक्षेमध्ये किती इलेक्ट्रॉन असणार आहेत चार इलेक्ट्रॉन असणार आहेत विचार करायची गरज बिलकुल नाही राईट सिम्पली चार बॅलन्स इलेक्ट्रॉन असणार आहेत बरोबर आहे का त्यानंतरचा प्रश्न आहे सेमी कंडक्टरचा टेम्परेचर कोइफिशियंट ऑफ रेजिस्टन्स कसा असतो राईट आपण हे बघितलं राईट सेमी कंडक्टरचा टेम्परेचर कोइफिशियंट ऑफ रेजिस्टन्स कसा असतो एन टी सी निगेटिव्ह टेम्परेचर कोइफिशियंट ऑफ रेजिस्टन्स एन टी सी मग एन टी सी निगेटिव्ह टेम्परेचर कोइफिशियंट ऑफ रेजिस्टन्स म्हणजे काय हो टेम्परेचर इन्क्रीज केल्यानंतर रेजिस्टिव्हिटी काय होणार आहे डिक्रीज होणार आहे निगेटिव्ह एन टी सी निगेटिव्ह टेम्परेचर कोइफिशियंट ऑफ रेजिस्टन्स म्हणजेच काय ॲज टेम्परेचर इन्क्रीजेस रेजिस्टिव्हिटी डिक्रीजेस टेम्परेचर इन्क्रीज केल्यानंतर रेजिस्टिव्हिटी डिक्रीज होणार आहे त्यालाच काय म्हणतो आपण एन टी सी ऑफ रेजिस्टन्स म्हणजे काय हो टेम्परेचर इन्क्रीज केल्यानंतर रेजिस्टिव्हिटी डिक्रीज होते म्हणजे कंडक्टिव्हिटी काय होणार आहे कंडक्टिव्हिटी वाढणार आहे कारण रेजिस्टिव्हिटी आणि कंडक्टिव्हिटी हे एकमेकाच्या ऑपोजिट आहेत किंवा इन्व्हर्सली प्रोपोर्शनल आहेत बरोबर आहे का राईट म्हणजे काय हो सेमी कंडक्टर कसं आहे हो निगेटिव्ह टेम्परेचर कोइफिशियंट ऑफ रेजिस्टन्स याचं पण उत्तर काय असणार आहे बी एन टी सी ऑफ रेजिस्टन्स ऑप्शन ए आहे पॉझिटिव्ह ऑप्शन बी आहे निगेटिव्ह ऑप्शन सी आहे फार जास्त आणि ऑप्शन डी आहे शून्य तर उत्तर काय असणार आहे निगेटिव्ह निगेटिव्ह टेम्परेचर कोइफिशियंट ऑफ रेजिस्टन्स राईट त्याच्यानंतर प्रश्न नंबर क्वेश्चन नंबर फोर बघा प्रश्न क्रमांक चार तर काय हो यन प्रकारचा सेमी कंडक्टर तयार करण्यासाठी कोणता मूलद्रव्य मिसळला जातो राईट यन प्रकारचा सेमी कंडक्टर जर मला बनवायचा असेल तर काय हो पेंटावॅलंट इम्प्युरिटी पंचसंयोजी इम्प्युरिटी आपण मिसळतो राईट मग पेंटावॅलंट इ
दिसला दुसरा काय प्लॅटिनम नाही इंडियम ट्रायवेलंट आहे गॅलियम ट्रायवेलंट आहे म्हणजे ऑप्शन काय असणार आहे अँटीमनी ऑप्शन ए अँटीमनी राईट ठीक आहे सेम प्रश्न आहे पी प्रकारचा सेमी कंडक्टर तयार करण्यासाठी कोणता मूलद्रव्य मिसळला जातो तर काय पी टाईप सेमी कंडक्टर बनवण्यासाठी आपण त्रिसंयोजी किंवा पेंटावेलंट इम्प्युरिटी मिसळतो पेंटाव सॉरी ट्रायवेलंट इम्प्युरिटी मिसळतो राईट त्रिसंयोजी अपद्रव्य किंवा पेंट ट्रायवेलंट इम्प्युरिटी सॉरी ट्रायवेलंट इम्प्युरिटी मिसळतो मग ट्रायवेलंट इम्प्युरिटीची उदाहरणं कोणत्या येतो तर बोरॉन राईट गॅलियम इंडियम ॲल्युमिनियम हे उदाहरण आहेत कसे जो ट्रायवेलंट इम्प्युरिटीचे मग असं ऑप्शन आहे का ट्रायवेलंट इम्प्युरिटीसाठी तर प्लॅटिनम नाही इंडियम आहे आर्सेनिक पेंटावेलंट आहे अँटीमनी पेंटावेलंट आहे म्हणजे उत्तर काय असणार आहे इंडियम ऑप्शन बी इंडियम ऑप्शन बी काय डाऊट आहे याच्यामध्ये राईट म्हणजे एकंदरीत काय हो सिंपल प्रश्न आहेत फक्त आपल्याला इम्प्युरिटीज लक्षात ठेवायच्या आहेत ट्रायवलंट इम्प्युरिटीज कोणत्या आहेत त्रिसंयोजी अपद्रव्य कोणते आहेत आणि पंचसंयोजी अपद्रव्य म्हणजेच पेंटावलंट इम्प्युरिटी कोणत्या आहेत हे लक्षात ठेवायचं राईट मग तुम्हाला असाही प्रश्न विचारला जो बऱ्याच वेळेस राईट जर तुम्हाला पी प्रकारचा सेमी कंडक्टर बनवायचा आहे तर कोणती इम्प्युरिटी ॲड केली जाईल ऑप्शन ए असतो डायवेलंट इम्प्युरिटी ऑप्शन बी असतो ट्रायवेलंट इम्प्युरिटी ऑप्शन सी असतो पेंटावेलंट इम्प्युरिटी ऑप्शन डी असतो टेट्रावेलंट इम्प्युरिटी राईट म्हणजे दी संयोजी अपद्रव्य त्री संयोजी अपद्रव्य पंच संयोजी अपद्रव्य चार संयोजी अपद्रव्य राईट हे चार ऑप्शन असतात तर काय नाव ऑप्शन पी टाईपसाठी ट्रायवेलंट इम्प्युरिटी राईट हे असेही पर्याय असतात म्हणजे तुम्ही कोणताही पर्याय इजिली टिक करू शकता राईट नेक्स्ट क्वेश्चन बघा क्वेश्चन कंडक्टर म्हणून कोणता मूलद्रव्य वापरला जातो पर्याय ए कॉपर बी सिलिकॉन सी जर्मेनियम आणि डी बी अँड सी राईट सेमी कंडक्टर म्हणून काय वापरतो आपण सिलिकॉन किंवा जर्मेनियम ऑप्शन बी आणि सी दोन्ही बरोबर आहेत म्हणजे ऑप्शन डी बरोबर असणार बी अँड सी बी अँड सी राईट त्याच्यानंतर यन प्रकारचा सेमी कंडक्टरमध्ये बहुसंख्य वाहक कोण असतात यन टाईप सेमी कंडक्टरमध्ये बहुसंख्य वाहक कोण असतात बहुसंख्य वाहक म्हणजे काय मेजॉरिटी चार्ज कॅरियर्स मेजॉरिटी चार्ज कॅरियर कोण असतात यन टाईप सेमी कंडक्टरमध्ये आपण कालच सांगितलं आहे यन टाईप सेमी कंडक्टर इल मध्ये इलेक्ट्रॉन्स हे मेजॉरिटी चार्ज कॅरियर असतात कोण असतात इलेक्ट्रॉन्स हे मेजॉरिटी चार्ज कॅरियर असतात जर सपोज हा प्रश्न असता यन टाईप सेमी कंडक्टरमध्ये राईट यन टाईप सेमी कंडक्टर मध्ये मायनॉरिटी चार्ज कॅरियर कोणते असतात राईट तर कोणते येणार येतो होल्स हे मायनॉरिटी चार्ज कॅरियर बरोबर आहे तर समजा प्रश्न आहे आणखी एक प्रश्न सेम आहे पी प्रकार सेमी कंडक्टरमध्ये पी प्रकारच्या सेमी कंडक्टरमध्ये बहुसंख्य वाहक कोण असतात तर पी टाईप सेमी कंडक्टरमध्ये कोण असतात हो पी टाईप सेमी कंडक्टरमध्ये होल्स हे मेजॉरिटी चार्ज कॅरियर असतात आणि पी टाईप सेमी कंडक्टरमध्ये मायनॉरिटी चार्ज कॅरियर कोण असतात हो मायनॉरिटी चार्ज कॅरियर तर इलेक्ट्रॉन्स हे मायनॉरिटी चार्ज कॅरियर्स असतात राईट मग तुमच्या एक सुबोध विद्युत शास्त्रामध्ये आणखी काही प्रश्न आहेत राईट सिलिकॉनमध्ये कठीण व्होल्टेज किती आहे विचारला सिलिकॉन डायोडच्या केसमध्ये किंवा सिलिकॉन सेमी कंडक्टरमध्ये कठीण व्होल्टेज किती आहे तर सिलिकॉनसाठी किती आहे हो सिलिकॉनसाठी सिलिकॉन डिव्हाइससाठी झिरो पॉईंट सेवन होल्ट राईट झिरो पॉईंट सात होल्ट आणि जर्मेनियमसाठी झिरो पॉईंट तीन होल्ट राईट तर तुमच्या सुबोध विद्युत शास्त्रामध्ये याचं चुकीचं उत्तर दिलेलं राईट जर्मेनियमसाठी झिरो पॉईंट सेवन दिले सिलिकॉनसाठी झिरो पॉईंट तीन दिलं आहे तर काय हो सिलिकॉनसाठी कठीण व्होल्टेज किती आहे झिरो पॉईंट सेवन होल्ट आणि जर्मेनियमसाठी झिरो पॉईंट तीन होल्ट राईट हे बघितलेलं आहे आपण क्लासमध्ये नेक्स्ट काय हो सेमी कंडक्टर नंतर आपण डायोड बघितलेला होता राईट आत्ता बघूया आपण काही स्पेशल डायोड आहेत एक एल ईडी बघूया एल ईडी त्याचं ऑपरेशन कसं होणार आहे हेडिंग द्या एल ईडी लाईट इमिटिंग डायोड लाईट इमिटिंग डायोड मग याच्यामध्ये काय नावाप्रमाणे काय होणार आहे ज्यावेळेस मी हा एल ई डी याला सप्लाय जोडणार आहे त्यावेळेस काय होणार लाईट इमिट करणार आहे लाईट इमिट करणार आहे मग तुम्ही म्हणाल की हा नॉर्मल डायोड लाईट का नाही इमिट करत हा जो आपला नॉर्मल डायोड आहे तो का नाही लाईट इमिट करत फॉरवर्ड बायसमध्ये एल ई डीज का लाईट इमिट करतो रे तर का हो हा जो डायोड आहे एल ई डी जो आहे तो स्पेशल मटेरियलपासून बनवलेला असतो राईट आपला नॉर्मल डायोड काय आपण सिलिकॉन किंवा जर्मॅनियमपासून बनवतो जास्त करून सिलिकॉन यूज करतो पण हा जो डायोड आहे एल ई डी जो आहे तो आपण स्पेशल मटेरियल यूज करतो तो म्हणजे गॅलियम आर्सेनिकपासून बनवतो गॅलियम आर्सेनिक राईट आणि गॅलियम आर्सेनिकलाच आपण म्हणतो इनडायरेक्ट बँड गॅप सेमी कंडक्टर काय म्हणतो इनडायरेक्ट बँड गॅप सेमी कंडक्टर आणि जो नॉर्मल डायोड आपण बनवतो तो बनवतो सिलिकॉन किंवा जर्मेनियमपासून सिलिकॉन किंवा जर्मेनियमपासून मग सिलिकॉन किंवा जर्मेनियम जर्मेनियमपासून जो डायोड बनवतो तो डायोड काय करतो तो डायोड काय करतो नाईन्टी नाईन पर्सेंट नाईन्टी नाईन पर्सेंट हीट इमिट करतो हीट 
हीट बाहर फेको एक पर्सेंट लाइट बाहर फेको राइट सिलिकॉन कि जर्मेनियम पास बनने डायोड नव्याण टक्के हीट बाहर फेको एक टक्के लाइट इमिट करते गैलियम आर्सेनिक पास बनने डायोड का नव्याण पर्सेंट लाइट इमिट करते वन पर्सेंट हीट इमिट करते राइट गैलियम आर्सेनिक हा मटेरियल अपन एल ई डी डिजाइन करना यूज करते मग तुम्हारा विचार जता कि एल ई डी बनने पॉप्युलर मटेरियल को ऑप्शन आता सिलिकॉन ऑप्शन बी जर्मेनियम ऑप्शन सी गैलियम आर्सेनिक तो उत्तर का गैलियम आर्सेनिक गैलियम आर्सेनिक कशा मु कारण गैलियम आर्सेनिक हा नव्याण पर्सेंट लाइट इमिट करते वन पर्सेंट हीट इमिट करते हो सिलिकॉन आ जर्मेनियम के केस मे तो सिलिकॉन आ जर्मेनियम पास बनने डायोड नाइनटी नाइन पर्सेंट हीट इमिट करते वन पर्सेंट फ लाइट इमिट करते अपन हा डायोड यूज करना का लाइट इमिटिंग नहीं तो क्या यूज करना है गैलियम आर्सेनिक पास बनने डायोड यूज करना है लाइट इमिटिंग समझते है मग का ज्यास अपन हा फॉरवर्ड बायस करे ज्यास हमें डायवर्ड फॉरवर्ड बायस के हो रहा है हापन प्रश्न तुम्हारा विचार जो राइट हा जर सपोज पी टाइप आए हा एन टाइप आल ये का होल ये इलेक्ट्रॉन्स राइट ये होल आता है ये इलेक्ट्रॉन्स आना है राइट मग का हा फॉरवर्ड बायस के हो रहा है ज्यास मी पी साइडला पॉजिटिव आन साइडला निगेटिव सप्लाय देना है तो वेस मे हा पॉजिटिव हापन पॉजिटिव है इलेक्ट्रॉन्स निगेटिव हापन निगेटिव मे का रिपल हो रहा हो रहा है राइट अनलाइक चार्जेस है विरुद्ध चा विरुद्ध सेम चार्जेस है रिपल हो रहा है अनलाइक चार्जेस आती तो ऐट्रैक्ट हो रहा है सेम चार्जेस आती तो रिपल हो रहा है बरबर का एक मेगापास दूर ढकल जाए मे का इलेक्ट्रॉन इकड़े मुहन रहे हा होल पिकड़े मुहन रहे मे करंट हा जो बैरियर है ये जी पोटेन्शियल बैरियर है राइट हा जो पेटेन्शियल पोटेन्शियल बैरियर है कि डिप्लेक्शन लेयर की विड़ है ती रिड्यूस हो जा रहा है राइट पन का हो रहा है ज्यास मैं फॉरवर्ड बायस करे तो इलेक्ट्रॉन आ होल या जंक्शन जवर रिकम्बाइन हो रहे राइट जंक्शन जवर रिकम्बाइन हो रहे आते हीट कि लाइट के फॉर्म मे एनर्जी इमेट करता हीट कि लाइट के फॉर्म मे एनर्जी रिलीज करता मैं मैं संगा नॉर्मल डायोड ज्यास आता है तो वे जंक्शन जो का रिकम्बाइन जाए ना जंक्शन जो का करना है तो नॉर्मल डायोड हीट इमिट करना है पल ई डी का करना हो जंक्शन जो रिकम्बाइन जार एल ई डी लाइट इमिट करना है हा का करना है लाइट इमिट करना है मग हा जो लाइट है राइट तेज जे कलर है तो डिपेंड कशा वो अपन को मटेरियल यूज करतो को मटेरियल यूज करतो जर समा जर समा अपन गैलियम आर्सेनिक हा मटेरियल यूज किया एल ई डी इन्फ्रा रेड लाइट इमिट करते इन्फ्रा रेड आई आर लाइट इन्फ्रा इन्फ्रा रेड लाइट इमिट करते जर समा गैलियम आर्सेनिक फॉस्पेट यूज किया ऑरेंज कि येलो लाइट इमिट करते ऑरेंज कि येलो लाइट इमिट करते फ्त अपन गैलियम फॉस्पेट यूज के तर रेड कि ग्रीन लाइट इमिट करते डिपेंडिंग अपॉन डोपिंग अपद्रव्या प्रमाणानुसार रेड कि ग्रीन लाइट इमिट करते बरबर है का मे का हा जो कलर है तो फक्त कशा वे मटेरियल वरती डिपेंड है राइट हे जो एल ई डी मग हे जो ऑपरेशन है कि प्रिंसिपल का प्रिंसिपल का करते हो एल ई डी सीम्पली इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्जन लाइट एनर्जी में करते राइट इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्जन लाइट एनर एनर्जी में करते मन तो अपन इलेक्ट्रोलुमिनन्स का इलेक्ट्रोलुमिनन्स कन्वर्जन ऑफ लाइट सॉरी कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन टू लाइट एनर्जी मजेच प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन का एल ई डी च इलेक्ट्रोलुमिनन्स कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इन टू लाइट एनर्जी राइट मग ये एल ई डी कि गैलियम आर्सेनिक पास बनने एल ई डी जी लाइफ वगैरह लॉन्ग आती है जास्त प्रमाण लाइट इमिट करता बरबर है का मग हा जो गैलियम आर्सेनिक अपन हा जो मटेरियल बगित हा खूब स्पेशल मटेरियल है ये अपन बयाच ठिका यूज करते राइट बयाच ठिका यूज करतो ठीक है ये जाए एल ई डी बदल ये को डाउट मे भरपूर अभी तुम्हारा स्पेशल डायोड है एल ई डी आल फोटो डायोड आए टनल डायोड आए टन टनल डायोड आए झेनर डायोड आए आखी अपन एक स्पेशल डायोड बनना तो मेजे झेनर डायोड जैसे प्रश्न विचारला जाऊ शको तुम्हारा इलेक्ट्रॉनिक्स में कि बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में अपन जे टॉपिक बनना है मजे को सेमी कंडक्टर बगित डायोड क्या बी जे टी एफ ए टी फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर ये सर्वतान जास्त क्वेश्चन अपने बी जे टीम आ 
सगळ्यात जास्त क्वेश्चन फक्त आणि फक्त बीजेटी मधून आलेले आहेत त्यामुळे आपण बीजेटी परफेक्ट करणार आहे डिटेल मध्ये ईच अँड एव्हरी पॉइंट याच्यामध्ये डिटेल बघणार आहे ठीक आहे आपण पण बीजेटी येण्यासाठी तुम्हाला सेमी कंडक्टर माहिती असणं गरजेचं आहे डायोड येणं गरजेचं आहे त्याच्यामुळे हे दोन्ही पण पॉईंट इम्पॉर्टंट आहेत राईट नेक्स्ट आपण बीजेटीला सुरुवात करणार त्याच्या अगोदर आपण सिम्पल झेनर डायोड बघूया राईट मग काय नॉर्मल डायोड आणि झेनर डायोड मध्ये काय फरक आहे झेनर डायोडचं सिम्बल काय असणार सिम्पली हा डायोड आणि सिम्बल असा आहे झेनर डायोडचा राईट आपण नॉर्मल डायोडच्या कॅरेक्टरिस्टिक बघितल्या कशा हो कॅरेक्टरिस्टिक असे आहेत नॉर्मल डायोडचे फॉरवर्ड कॅरेक्टरिस्टिक रिव्हर्स कॅरेक्टरिस्टिक्स मग झेनो डायोड असा काय हो याच्यामध्ये डोपिंग जास्त केलेली असते त्याच्यामुळे काय हो हा ब्रेकडाऊन लवकर होतो काय होतो याचा जो ब्रेकडाऊन आहे तो लवकर होतो मग काय करतो आपण हा ब्रेकडाऊन नॉर्मल डायोडची कॅरेक्टरिस्टिक अशी आहे पण झेनो डायोडची अशी असते झेनो डायोडची मी दाखवतो इथं लक्ष द्या शार्प ब्रेकडाऊन होतो जेनो डायोड मध्ये शार्प ब्रेकडाऊन शार्प ब्रेकडाऊन आणि हा जो रिजन आहे हा जो रिजन आहे त्यालाच म्हणतो आपण रिव्हर्स ब्रेकडाऊन रिजन रिव्हर्स ब्रेकडाऊन रिजन शार्प ब्रेकडाऊन या रिजन मध्ये तुम्ही बघितलं राईट हा काय सर्व फॉरवर्ड व्होल्टेज वी एफ म्हणतो हा काय सर्व फॉरवर्ड करंट आय एफ हा असणार आहे रिव्हर्स करंट आय आर हा असणार आहे रिव्हर्स व्होल्टेज वी आर राईट तुम्ही जर बघितलं याच्यामध्ये हे व्होल्टेज आहे आणि हा करंट आहे हा काय होतो या पॉइंटपासून या पॉइंटपासून हा वी झेड व्होल्टेज असेल तर काय हो इथं करंट इन्क्रीज होत आहे पण व्होल्टेज कसं आहे हो व्होल्टेज कसं आहे कॉन्स्टंट आहे करंट इन्क्रीज होत आहे पण व्होल्टेज कॉन्स्टंट आहे कारण शार्प ब्रेकडाऊन झाला एकदम शार्प ब्रेकडाऊन झालेला आहे करंट इन्क्रीज होत आहे पण व्होल्टेज सेम राहत आहे व्होल्टेज सेम राहत आहे म्हणून काय म्हणतो आपण हा काय करणार आहे आउटपुटला कॉन्स्टंट व्होल्टेज सप्लाय करणार आहे आउटपुटला कॉन्स्टंट व्होल्टेज सप्लाय करणार आहे म्हणून आपण झिनर डायोड हा व्होल्टेज रेग्युलेटर म्हणून यूज करतो राईट व्होल्टेज रेग्युलेटर म्हणून यूज करतो पण जर मला झिनर डायोड व्होल्टेज रेग्युलेटर म्हणून यूज करायचा असेल तर फॉरवर्ड बायस मध्ये यूज करून चालणार आहे का राईट रिव्हर्स बायस मध्ये यूज करावं लागणार कारण रिव्हर्स बायस मध्ये ह्या कॅरेक्टरिस्टिक आहेत रिव्हर्स बायस मध्ये आणि त्याच्यामध्ये पण कुठे हो रिव्हर्स ब्रेकडाऊन रिजन मध्ये कुठे रिव्हर्स ब्रेकडाऊन रिजन मध्ये राईट मग तुम्हाला प्रश्न विचारतात की झेनर डायोड इज युज डॅश किंवा झेनर डायोड काय म्हणून वापरला जातो पर्याय असतात राईट रेक्टिफायर फिल्टर व्होल्टेज रेग्युलेटर काय असतं व्होल्टेज रेग्युलेटर किंवा असेही पर्याय ऑप्शन असतात टू यूज झेनर डायोड ऍज अ व्होल्टेज रेग्युलेटर झेनर डायोड डायोड इज ऑपरेटेड इन ऑप्शन असतो इन फॉरवर्ड बायस ऑप्शन बी असतो इन रिव्हर्स बायस काय असणार आहे रिव्हर्स बायस किंवा ऑप्शन बी पर्टिक्युलर काय असतो इन रिव्हर्स ब्रेकडाऊन रिजन मग काय असणार उत्तर इन रिव्हर्स ब्रेकडाऊन रिजन टू यूज झिनर डायोड ऍज अ व्होल्टेज रेग्युलेटर झिनर डायोड इज ऑपरेटेड इन रिव्हर्स ब्रेकडाऊन रिजन जर मला झेनर डायोड व्होल्टेज रेग्युलेटर म्हणून यूज करायचं असेल तर मी त्याला रिव्हर्स ब्रेकडाऊन रिजनमध्ये ऑपरेट करणार आहे राईट जर मला झेनर डायोड व्होल्टेज रेग्युलेशनसाठी यूज करायचं असेल तर त्याला मी रिव्हर्स ब्रेकडाऊन रिजनमध्ये यूज करणार आहे दोन ते तीन वेळेस हे वाक्य मी रिपीट केलं आहे झेनर डायोडमध्ये हेच फक्त इम्पॉर्टंट आहे पण जर मला फॉरवर्ड बायसमध्ये यूज करायचं असेल तर तर मात्र काय हो नॉर्मल डायोड आणि झेनर डायोडच्या कॅरेक्टरिस्टिक्स मात्र सेमच आहेत मग फॉरवर्ड बायससाठी मी हा डायोड यूज करून कामाच आहे का फॉरवर्ड बायसमध्ये सेम कॅरेक्टरिस्टिक आहेत पण काही गरज आहे का नॉर्मल डायोड मी यूज करू शकतो फॉरवर्ड बायसमध्ये राईट फक्त झेनर डायोड मी व्होल्टेज रेग्युलेशन एक स्पेशल पर्पजसाठीच यूज करणार ठीक आहे याच्यामध्ये काही डाऊट राईट हे झालं झिनर डायोडबद्दल राईट भरपूर डायोड अशी स्पेशल डायोड भरपूर आहेत फोटो डायोड आहे त्यानंतर टनेल डायोड आहे फोटो ट्रान्झिस्टर आहे याची काही तुम्हाला जास्त गरज नाही तुम्हाला प्रश्न विचारला तर जास्तीत जास्त एल एडी आणि झेनर डायोडवरची विचारला जाऊ शकतो राईट या सेशनमध्ये आपण इथंच थांबूया नेक्स्ट सेशनमध्ये आपण बी जे टी सुरुवात करणार आहे बी जे टी मध्ये आपण बेसिकपासून ते पूर्ण पॉईंट बघणार आहे कारण बी जे टी तुम्हाला एक्झामला खूप डिटेलमध्ये विचारलेलं आहे तुम्ही जर तुमचं पुस्तक बघितलं बुक बघितलं सुबोध विद्युतशास्त्र वगैरे त्याच्यामध्ये बी जे टी जास्त दिलेलं नाही पण आपण बी जे टीचे ईच अँड एव्हरी पॉईंट डिटेल मध्ये बघणार आहोत ठीक आहे इथंच थांबूया थँक्यू थँक्यू सो मच